恒大哥，宋春宁找你，告诉你个好消息，我们站长销毁了你的档案，从今天开始，你不再是逃犯了，孙市长的死，也跟你没有一点关系了。恒大哥，太好了，你终于可以洗脱罪名了。还有一个好消息，给，这是我们站长给你的信，打开看看。我们站长正式邀请你加入我们军统。中宁，谢谢你。就是这儿了，谢谢，陈雪，陈雪。对不起，我问一下，刘世杰大夫呢？不好意思，他今天没有来。有什么事吗？没事了。真的是日本皇族，我决定离开上海，带着你去日本，重新开始生活。接过去，咱们一家人开开心心的在一起，再也不怕战乱，也不用担心手吧。让我们的孩子在最好的环境里长大，不再受。樱桃，这些衣服送给你。陈雪姐姐，这么多衣服，你怎么不穿了？我要出国了。出国？为什么？樱桃，我要嫁给杜大哥了。你要嫁给杜大哥了？嗯。你们结了婚，也用不着走啊，留我一个人。要不这样吧。我跟杜大哥商量一下，如果可以，就带你一起走。真的？嗯。彭大哥，你想答应陆伯承加入军统吗？我还在考虑。还考虑啥呀？军统有啥好的？在大昆山你也不是没看到，他们军统的人都那样，哪有咱们麒麟帮的人好啊？大哥说了，过一阵子咱们就招兵买马，重整麒麟堂，到时候咱们又可以在一起痛痛快快的杀鬼子除汉奸了。我们不可能让你走，大家一起出生入死，一块儿打鬼子除汉奸，你现在说走就走，这太不仗义了。站住！干什么的？我要见菊池大佐。这里是你一个中国人能进来的吗？菊池大佐是你想见就能见的吗？
バカゴンやめろバカこちらは菊池大佐の弟だぞ早くどかないかはっどうしやんしゃんちゅんほうこくおとうとさんがいらっしゃいましたはっちゃいやないぞ陈岩，有什么事吗？我觉得这三十多年我一直在做梦，而且是一场噩梦。我失去的太多了，我要把失去的一切全找回来，找回一个日本皇族该拥有的一切。你这么想，就对了。你能帮我吗？当然，我们是兄弟呀、啊。但是。但是什么？三十多年过去了，日本的皇族是按部就班、步步高升。如果让你从现在做起，你什么时候才能成功啊？那我要怎么做呢？大哥，我有办法，你来看。中国，多么幅员辽阔呀！在这上面，蕴藏着无尽的资源和宝藏。就拿咱们待在上海来说，十里洋场，遍地黄金，这么好的地方，难道它不该属于我们大日本帝国吗？你想让我继续留在中国？我们的祖国，资源贫乏，地震频发，即便你是皇族，也不可能有大的作为。你看看我，我还不是靠自己的双手，一步一步的熬到了大佐。可是，在中国就不同了。这里是冒险家的乐园，这里你我有施展拳脚的舞台。只有在中国，我们才能够飞黄腾达。好，那我们就继续留在中国，一起打天下。<笑>我的好兄弟啊，我没看错你。这件事情你怎么看？其实我对军统挺失望的。除了卓宁以外，整个军统上上下下都没几个好人，而且贪功诿过，不择手段。再加上陆伯承对他的上峰更是唯命是从，这么重的官僚气息，我挺担心我去了之后会不适应。再说，军统我也不是很了解。是啊，实际上我对国民政府也不抱任何希望。当年我辞去了云南讲武堂教官的职务，就是因为不想看见自己人打自己人，所以后来才去了东北，和几个兄弟一起杀鬼子、杀汉奸。天哥，这件事情你就自己决定吧。大哥只能告诉你。麒麟帮的大门，永远为你敞开。彭天哥这小子运气还真不错、啊，案底没了，还进了咱们军统。这叫傻人有傻福。我就不知道我们站长怎么想的。我说你俩，少说两句行吗？陆站长，谢谢你帮我洗清罪名。之前。你蒙受不白之冤，对政府失去信心，这我可以理解。但是现在已经还给你清白了，你应该借机会为国家做点事情才对呀、啊。我知道，你一直在对抗日本人，在铲除汉奸。不是我小看麒麟帮，但是你在一个帮会里能有多大作为？你真的？
以为一个小小的帮会能对抗日本人，可以扫清汉奸吗？我知道你爱国，也有救国热忱，你的身手和机智，我也亲眼看见过了。坦白的说，我欣赏你。加入军统，你才会真正有用武之地。难道你真的就想这样埋没你的才华？哟，彭少爷，恭喜啊！这从今往后，再也不用过这种见不得光的日子了啊！进我们军统可不容易，好好干，啊！跟我们战长谈的怎么样？我拒绝了你们陆战长的邀请。怎么？我们军统容不下你？彭少校什么人啊？咱们军统庙小。容不下这种大佛。你为什么拒绝我们站长的邀请啊？这个我跟你们陆站长已经解释过了，我只想实实在在的做点事儿。你们军统的制度，我不习惯。你呢？还继续留在军统潜伏下去？抗战爆发以前，国共打的内战。我就是那个时候打入军统的，后来抗战爆发了，虽然国民党节节败退，但是在正面战场上还是表现得很英勇的。既然都是抗日，又何必分彼此呢？这就是你留在军统的理由。我继续留在军统，是因为军统有很完善的情报网，可以让我更及时、更准确地掌握情报。你就说上海吧，大街小巷哪没有军统的眼线，甚至连日本组织的内部。都有军统的情报员，我掌握到这些情报，然后再转交给共产党的同志，才可以更有效的抗日，也挽救了不少同胞。天哥，人各有志，我不强求，只是我以为，你进入军统，我们可以并肩作战，但没想到你拒绝了。不过，只要我们抗日的目标是一致的。在不在一起，都是战友。我一直在找你，有事儿吗？告诉你好消息，军统现在正式把我的罪名撤销了。那你就不用躲躲藏藏的了。还有事儿吗？如果没有别的事儿，我先走了。太君。你不为我高兴吗？我当然为你高兴，只不过你现在的事情跟我已经没有关系了。怎么会没关系呢？我今天来就是想跟你道歉的，我想跟你解释我在大昆山为什么那么对你。我知道，我那天态度不好，伤到你了，是因为我怕你受伤，我不想看到你受伤，所以我才那样对你。现在说这些已经不重要了，我要和杜莎姐结婚了。你说什么？他的真实身份是个日本人，而且是日本的皇族。那个在上海呼风唤雨的菊池大佐，竟然是他的哥哥。这么优秀的男人，我怎么可能放弃他？你是为了他的身份才选择他的吗
因为他爱我，我也爱你。他愿意给我稳定的生活。天哥，我们结束了，你可以继续你的抗战，我也要开始我的新生活。我们理想不同，是时候各走各的路了。我们不是一路人。这些事儿我也不懂，你看着操办吧。我想把老爷的灵魂带回乡下安葬，我也伺候老爷一辈子了，丰年倍节的，也好给他上柱香，烧点纸钱，我也好好的伺候他呀。嗯，好。我别葬了吧，少爷，我老了，我的身体呀、啊、也不是很好，我想等老爷安葬下地，我就不回来了。少爷，你保重吧。老爷，好些了吗？妈妈，事情办得怎么样？哎，跟你想象的是一样的。少爷怎么这么狠心呢？这孩子，就是一个畜生。要是我不会气功的话，早就被他捂死了。老爷，那我们现在该怎么办呢？不着急，等我养好了身体。再收拾他，洪大哥，你回来了。回来的正好，告诉你一个好消息，杜定海死了。什么？他怎么死的？说是病死的，但是这个并不重要，重要的是，咱们现在可以去找杜善起算账。没错。这个杜定海的确算一个英雄，他还救过我们。如果他在，我们要杀他的儿子杜善起，哼，还有些为难。现在他死了，我们也就没有顾虑了。报应！报应啊！大哥，我再告诉你一个事儿：杜善起原来是个日本人，他还是菊池的弟弟。也就是说，他不是杜定海的亲生儿子。怪不得他跟鬼子一样毫无人性。既然他是日本人，那
，就更加应该要杀。二凤，在，去查一查，这个人现在躲在哪儿？好。他既然是菊池的弟弟，他们就一定会有联系。我们现在找不到杜山奇，但可以找到菊池。我们可以从这方面下手。徐氏跟杜占奇在车上，走，跟上他们。别跟他太近，保持点距离。好。怎么了？不知道。车好像坏了，你怎么搞的？这车是我偷来的，我怎么知道它是好的还是坏的？喂，卓宁，是我，我现在需要你帮我查一辆车，牌照是六三幺三，刚过了五常路，现在往北走了。别挂电话，小刚，帮我查一辆车，车牌号六三幺三，看到往哪去了。喂，我是付小刚，帮我查一辆车尾号六三幺三，现在什么位置？好，我知道了。小宁，现在那辆车到了龙江路。龙江路。龙江路。继续帮我查。嗯，知道了，太和街。太和街。嗯、真阳，我们到了，下车吧。深夜兄弟，釜山俱乐部，走，进去吧。好，我知道了。周宁，那辆车最后停在了天童路富士山俱乐部。车最后到了天童路富士山俱乐部。我知道了，谢谢。大哥，是我。他们现在去了天童路的富士山俱乐部，你们现在出发吧，我们在那边碰头。天哥，王海呢？车坏了，我先跟过来了。咋回事？回头再说吧，大哥。杜山奇就在里面。这可是杀杜山奇的好地方，没有守卫，外边人多，方便撤离。那咱们就在这儿下手。等等，陆站长，日本人来了，快隐蔽。
，看见了吧？你们差点打草惊蛇。走吧。福士大佐、宮本大佐が来ました。宮本大佐、紹介します。僕の弟、菊池真奈彦です。よろしく。閣下にお目にかかれて光栄です。あ、宫本大佐说、他见到你非常荣幸。菊池君。这是怎么回事？难道你的弟弟他当皇族，听不懂日语？我弟弟他自幼被拐卖到了中国，所以他不会说日语，请原谅。也许。好，来，坐下说话。我们大佐，我们要建立一个对付中统军统的特务组织。我这个弟弟非常能干，身手不凡，所以我希望大佐能够推荐我弟弟胜任这个工作。怎么，你想推荐你弟弟做主人？呃，我一定会努力。他从小在中国长大，对中国的事情他非常清楚。可是，这么重要的特务组织，不是随随便便。都可以任命谁做主人，我们必须寻找有一个号召力的人。那宫本大佐的意思是？我已经物色好了人选，林桑和李桑，他们在军统和中统都干过，对敌人很了解，并且有很强的号召力。我想推荐他们。君の弟によく日本語を習わせるように。失礼する。大哥，他最后跟你说一句什么话？他让你好好学日语。杜站长，你怎么也会来这儿？日本人和汪伪政府要建立一个新的特务机关，主要目的就是对付我们军统和中统。林献之就是为这件事来到上海的。我们本来打算在他们身上取得更多的情报，没想到被你们给暗杀了。所以，我希望你们不要轻举妄动，这样会破坏我们的计划。计划？什么计划？我们想知道日本这个特务机构是怎样的架构，还有是由什么样的人员组成。彭天哥，我知道你对我们军统没有信心，但是我们有自己的行动方案和统一安排。你这样盲目锄奸，只能给我们带来更大的损失。我还是那句话，希望你能加入军统，不要再蛮干了。好好想一想吧。等一下，我愿意加入。欢迎，大哥。我加入军统，你不会怪我吧？想想我们麒麟帮，还是有很多不足的地方。再看看军统，他有一个很完善的情报网，他得到的消息比我们准，比我们快。再想想我们，那是爱国的热情有余，但经常也有一些盲目。远的不说。夏正平就差点被我们误杀
，他不死那是因为他运气好。那以后，其他人会不会还有这么好的运气呢？大哥，你的想法我很清楚，你只不过就是想为国家做点事而已。今天就差点误了事儿，所以说，这才是我要加入军统的真正原因。想要有效的对付小鬼子，军统的情报是非常重要的。天哥，干得好！大哥跟你说句话，不管以后怎么样，大哥一定支持你。谢谢大哥。这么长时间你去哪儿了？你咋才回来？这么长时间去哪儿了？你说话呀！心情不好，出去喝酒了不行吗？你还喝酒？大哥，今天的事情我知道了，你怎么解释？大哥，那辆车是我偷来的。你说我怎么知道那辆车到底有什么毛病？那后来去哪儿了？一直在喝酒吗？你把话跟我说清楚！你给我闭嘴！你干什么？审我！看看你们每一个人，现在都像防贼一样的在防着我。我现在倒要问问你们，我王海到底做错了什么？王海，冷静点。大昆山的事儿，你在最不应该离开的时候离开了，你不应该受到怀疑吗？你到底去哪儿了？我跟你已经说过了，我确实是去找你们了。可你一直都没解释清楚，教官，在云南讲武堂，您就是我的教官。自从您创办起灵堂之后，您又是我的大哥。现在所有的人都可以怀疑我。但您不行。现在事情既然如此，王海只能感谢您这么多年的悉心栽培和对我的照顾。既然这样，我留在这儿也没什么意思了，我走。王海，大哥，咱们会不会错怪他了？站起！你怎么了？没事。我有事儿想和你商量。说。伯父刚刚过世，咱们的婚期是不是应该推迟一下？不用管那些，想结婚就尽快操办吧。真的？嗯。那结婚以后。我们尽快回日本吧。结婚可以，但是我暂时不会离开上海的。为什么？今天我跟菊池是建了一个什么大组，结果被他羞辱了一顿。知道为什么吗？因为我不会说日语，我们连语言都不会。到了日本怎么活、啊？不会日语，我们可以慢慢学。我不想学，可是也没时间学。可是你答应过我。陈雪、啊，陈雪、啊，去
去日本，我们会一无所有。你不要以为去了日本会比在这儿好。如果日本有，日本人就不会用打到中国了。到了日本，我们有什么？我有的只是一个皇族的空头衔。与其这样。我们不如留在这儿，至少在这儿不用为了钱发愁啊！啊，那好吧，去不去日本以后再说。但咱们尽快结婚好吗？好。陈岩，陈雪，这幢别墅原来是我们军部。接待贵宾用的，你们要结婚了，大哥就作为结婚礼物送给你们，高兴吧？谢谢大哥，谢谢大哥。以后咱们就是一家人了，不用那么客气。木头，我多多你安奈西特克雷，好，都走。啊，你跟武藤君先去看看房子，我跟弟妹说几句话。好、啊，那我们先进去，等一下来找我们。嗯。陈雪，我能和我弟弟相识，真是多亏了你呀、啊。你们要结婚了，大哥，送你件礼物。谢谢大哥。好好看看。希望你喜欢，我弟弟今后就拜托你。嗯先生您好，买点什么？我叫冯天哥，是你们陆站长让我来的。好，稍等。喂，你好，站长，有个冯天哥找您。是。好，请就往来我怎么记得，有人说不来我们军统来着？怎么今天又……啊？我明白了，一定是我昨天晚上没睡好觉，这脑子呀不好使，记错了。肯定是你记错了，有谁会拒绝加入军统？而且，天生装出一副很了不起的样子。哎，不要这样说人家。特别是不要背后说人家。站长通知大家开会。天哥，你来了，欢迎。跟我走吧。根据目前获得的情报，丁云天和李梦峰已经叛变。日本人考虑。让他们在汪精卫新成立的特务机构担任主任和副主任。他们对我们的情况很了解，会成为我们的劲敌。这个李沫峰不但对我们很了解，而且还有帮会势力莱阳黎给他做后台。早年他就是拜在莱阳黎的门下，据说现在正在拉拢莱阳黎为他撑腰。是啊，这也是我最担心发生的事情。如果……他和莱英离勾结在一起，那就更难对付了。既然这样，我
我们不如先下手为强，干掉这个莱昂利。千万不能莽撞行事，莱昂利在上海滩的根基很深啊。上海滩，三大帮会势力，莱昂利就是其中之一。三大帮会同气连枝，你这样盲目干掉莱昂利，会引来上海滩所有帮会共同对付我们军团。这样，我们在上海滩就很难立足了。我跟莱昂利交过手。他一直在暗中帮日本人做事儿，这个谁不知道啊？还用你说？如果没有日本人给他撑腰，他敢走私军火、贩卖鸦片吗？既然我们不能干掉他，那就想办法把他逼出上海。哦，那你有什么好办法？莱昂尼做了很多见不得人的事儿，只要我们揭露他，就可以做到让他在上海无法立足。